तो तुम्हारा जरा यूट्यूब कि फेसबुके क्लसटा लाइव देखते तक जानिए रखी आज के बांगला प्रथम पत्र क्लस चट्टग्राम विश्वविद्यालय भर्ती परीक्षार जो अन्न विश्वविद्यालय भर्ती परीक्षार जो ये क्लसटा उपकारी है क्योंकि चट्टग्राम स्पेशल क्लस गतकाल के क्लस नहीं प्रथम पत्र से आलोचना कर चट्टग्राम विश्वविद्यालय जो तुम्हारा बांगला की भाव प्रस्तुति नहींवा आज के अठाईस अक्टोबर हमें बांगला प्रथम पत्र क्लस वन निब ये एनीट बी इूनीट बी ओन इूनीट डि इूनीट ए डि ओन इूनीटर जो प्रजोज्य तो मोटामुटी सी इूनीट छाड़ा बाकी सबाई आज के क्लस मनोज सहकारे देखो तुम्हारे दीम कि की की बी संग्रह कर लगे जे हमारे हालदा बी प्लस डि इूनीटर बी और हे जेको एक प्रैक्टिस बी से जय कल बांगला विचित्र होते अभिजात्री होते पारा होते और अनेकगुल बी आमरा जेको एक कलेेक्ट कर ले तो एन चौदो जन आप लाइ देखते तुम्हारा एक कमेंट कर जानाते हमें क्लियर शुना जाए कि ना एवं देखा जाए कि ना ठीक है हमें कथा एक्स के एक आसते बोलते कि मोटामोटी हमारे माइकटा का आशा करी तुम्हारा सुनते पबा अच्छा हमारे आज के बांगला प्रथम पत्र जेहेतु क्लस इन लिखे आंगला प्रथम पत्र और आगामीकाल के बांगला द्वित पत्र बांगलार सजेशन से ओपेन कर लम्बर गतकाल के अठारो बचर बयस कविता आलोचना कर आज के मूलत तुम्हारे बांगला प्रथम पत्र तुम्हारा कि स्टाइले पढ़वा एवं की विषय मैं तुम्हारे जो गुरुत्वपूर्ण से डिटेल्स आलोचना करब गतकाल आलोचना कर आज के एकदम पढ़े पढ़े देखो तुम्हारे जे कौन को जैगा प्रश्न बसि है और तुम्हारा कौन कौन जैगा बसि प्रश्न कमन पाबा कौनगुलो के तुम्हारा बसि गुरुत्व दीवा कौनगुलो के बसि पढ़वा ठीक है एक कमेंट करते हैं जरा सतर जन मुहूर्त लाइव आसो एक कमेंट कर जाना जो तुम्हारा क्लियर सुनते कि ना जैक प्रथम जतियों कवि कजी नजरुल इसलम जीवन ही आलोचना करब एवं उनार जी ग्रंथ कविता कब्य ग्रंथ नाटक उपन्यास सेगल नहीं आलोचना करब एवं उनार तुम्हारे बीते मार पथ एक प्रबंध आद्रोह कविता आम्बर बीते से खान किस जिन तो अध्ययन करार चेषा करब आगे हमारे एक कजी नजरुल इसलम जीवन ही सम्पर्क एक कजी नजरुल इसलम वहाँ के विद्रोह कवि बला है कारण विद्रोह सुरे उन्नी कविता लिखत विद्रोह मूलत ब्रिटिश बिुदे छोटे तुम्हारे जो इम्पर्टेंट जो विद्रोह मूलत ब्रिटिश बिुदे छो तो जन्मग्रहण करें पचिश मे अठारोश निरानब्बे ख्रीटाब्दे से बांगला तारीख छो बांगला तारीख टाओ गुरुतवपूर्ण एगारो जुष्ट उन्नीस छये जन्मग्रहण कर जुष्ट उन्नीस छय तो ये जख जन्मग्रहण करें अठारोश निरानब्बे तक देखो क्योंकि ब्रिटिश अधीने बांगलेश भूखंडे बसबाज करते ब्रिटिश अधीने ब्रिटिश अधीन छम नजरुल निजे ब्रिटिश अधीने छेंजी ब्रिटिश बिोधी आंदोलन लेखन माध्यम अंश ग्रहण करदिओंटिश सेंा बाहन चाकरी कर सें बाहन चाकरी करार फले कर देखते पेलें जे ब्रिटिशरा क्या के रूल कर डिवाइड कर दमिए रखे ठीक है तो से जिनटा सरसि देखते पेलें तो से ही लेखन तर जी अभिज्ञता से लेखन मध्य आज से एक धीरे धीरे आलोचना कर ले बुझते पर जन्मस्थान हो बर्धमान जिला एट पश्चिम बंगे भारत भारत पश्चिम बंगे बर्धमान जिलार आहसानसोल महकुमार ये हे बर्धमान जिलार एक महकुमा आहसानसोल आसानसोल तर ग्राम नाम हम चुरुलिया ग्राम ये परीक्षा आस कैक बार जो नजरुल ग्राम नाम कि चुरुलिया ग्राम पितार नाम हे की फकर आहमेद मातार नाम जाहेदा खातुन प्राथमिक एखे प्राथमिक है प्राथमिक शिक्षा ग्राम मक्तब थे प्राथमिक शिक्षा लाभ कर ग्राम मक्तब थे क्योंकि एरपर तीन अनेकगुल स्कूले पढ़ाशुना कर कारण तीन घुरे घुरे विभिन्न जगह लैटर दल गुक्त छें रुटर दोकने चाकरी करतें 
তো পড়ালেখা তার নিয়মিত ছিল না তিনি বিভিন্ন জায়গায় পড়াশোনা করেছিলেন এমনকি ময়মনসিং এর ত্রিশালের দরিরামপুর স্কুলেও তিনি পড়াশোনা করেছিলেন এটা বাংলাদেশের ময়মনসিং এ অবস্থিত ঠিক আছে এই জিনিসটা তোমরা একটু মনে রাখতে পারো ওই সময় ব্রিটিশ পিরিয়ড থাকার কারণে বাংলাদেশ এবং ভারত পুরোটাই একসাথে ছিল ফলে তিনি পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ উভয় অঞ্চলে তিনি বসবাস করতেন উভয় অঞ্চলে তিনি ল্যাটোর গানের দলের সাথে ঘুরে ঘুরে তিনি গান করতেন রুটির দোকানে চাকরি করতেন এবং পরবর্তীতে তিনি সেনাবাহিনীতেও যোগ দিয়েছিলেন উনিশশো সালে তখন তার বয়স হচ্ছে আঠারো বছর যখন তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন তখন তিনি ছিলেন সৈনিক পরবর্তীতে তিনি হাবিলদার পদে পদোন্নতিও অর্জন করেছিলেন অর্থাৎ সেনাবাহিনীতে তিনি সৈনিক পদে যোগ দিলেও হাবিলদার পদে পদোন্নতি লাভ করেছিলেন তিনি ওই যে বললাম কবিদের দলে রুটির দোকানে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন আমরা যেটা বলছিলাম তিনি আবার কতগুলো পত্রিকারও সম্পাদনা করতেন পরবর্তীকালে সেটা এবং তিনি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন এবং তার একটা চলচ্চিত্র রয়েছে সেই চলচ্চিত্রে তিনি ডিরেক্টর বা পরিচালক এছাড়া তিনি গান লিখতেন গানে সুর দিতেন এবং সাহিত্য সাধনা করতেন এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি ঘুরে ফিরে তোমার তার গান গানের কারণে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ফিরে গান গাইতেন বিশেষ করে বাংলাদেশের কুমিল্লা মাতারিপুর চট্টগ্রাম এই অঞ্চলে তার চলাচল ছিল বিশেষ করে তিনি কুমিল্লায় বারবার এসেছিলেন এবং কুমিল্লাতে তার স্মৃতি রক্ষার্থে তার জন্য একটা এলাকা রয়েছে আমি এলাকাটার নাম ভুলে গেছি ওই এলাকায় ওনার মানে হচ্ছে যে উনি সেখানে অনেক দিন ছিলেন প্রায় এক মাস তো সেই এলাকায় হচ্ছে যে তার নামে গ্রাম তৈরি করা হয়েছে ওই গ্রামটার নাম নজরুল গ্রাম এবং ওই এলাকায় তিনি একটা বিয়ে করেছিলেন বলে ধারণা করা হয় বাট বিয়ের কোনো প্রমাণ নাই তবে সেখানে মানে এক নারীর সাথে তার সক্ষতা গড়ে উঠেছিল এবং বিয়ে ঠিক হয়েছিল কিন্তু বিয়ে করছেন কি করেন নাই সে ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নাই ঠিক আছে কুমিল্লায় এরপরে তিনি এক হিন্দু মহিলাকে বিয়ে করেন সেটা ওনার বাড়ি হচ্ছে মাতারিপুরে ওনার নাম হচ্ছে খুব সম্ভবত গিরিবালা দেবী আমার যতটুকু মনে পড়ে আর কুমিল্লায় যার সাথে তার সক্ষতা গড়ে উঠেছিল যে মহিলার সাথে ওর নাম ছিল নার্গিস এবং এই নার্গিস উচ্চবংশীয় ছিলেন তো নার্গিসের বাবা মা নজরুলকে খুব সম্ভবত সত্য দিয়েছিল যে তাদের বাড়িতে ঘর জামাই হয়ে থাকতে হবে সেই জন্য নজরুল তাকে নার্গিসকে বিয়ে করা নাই বিয়ের বিয়ে যেদিন হওয়ার কথা ছিল সেদিনই নজরুল পালিয়ে কুমিল্লা শহরে এসে আশ্রয় নেয় পরবর্তীতে নার্গিসের বাবা মা খুব সম্ভবত নজরুলকে পুলিশে অ্যারেস্ট করার জন্য বলেছিল পুলিশ তাকে খুব সময় তো অ্যারেস্ট করতে পারে নাই তার আগেই নজরুল কুমিল্লা ছেড়ে তার বন্ধুর সাথে কলকাতায় পালিয়ে যান এবং পরবর্তীতে পুলিশ বুঝতে পারে যে হয়রানিমূলক তাকে মামলা দেওয়া হয়েছে এই জন্য পুলিশ তাকে আর অ্যারেস্ট করা নাই কিন্তু ব্রিটিশ পিরিয়ডে নজরুল অ্যারেস্ট হয়েছিল ব্রিটিশদের করা মামলায় তার অগ্নিবীণা কাব্যগ্রন্থের একটা কবিতা আছে সেটা হচ্ছে যে তোমার কি জানি একটা কবিতার নাম আছে আমি ভুলে গেছি কবিতার নামটা ওই কবিতাটা যখন প্রকাশিত হয় তখন হচ্ছে যে ব্রিটিশ সরকার তার বিরুদ্ধে মামলা করে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা এবং তার জেল হয় এই জিনিসটা কিন্তু একটু মনে রাখতে হবে কবিতাটার নাম এখন আমার মনে পড়ছে সেটা হচ্ছে আনন্দময়ী রাগমনে এটি এটি ধূমকেতু পত্রিকায় প্রকাশিত হতো প্রকাশিত হয় এই ধূমকেতু পত্রিকা আবার নজরুল নিজে সম্পাদনাও করতেন মানে এই পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন তো এই এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে ব্রিটিশ পিরিয়ডে তিনি যে গ্রেপ্তার হয়েছিল সেটা হয়েছিল আনন্দময়ী রাগমনে কবিতার জন্য সেটা উনিশশো সালে কবিতাটা প্রকাশিত হয় এবং ওই বছরে কবিকে গ্রেপ্তার করা হয় আচ্ছা পরবর্তীতে তাকে ব্রিটিশরা আটকায় রাখতে পারেন নাই উনি বেরিয়ে যান এবং যখন তা তিনি জেলে ছিলেন ওই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুলকে চিঠি লিখেছিলেন চিঠি লিখে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তিনি যে নজরুল যে সম্পৃক্ত ছিলেন সেটার প্রশংসা করেছিলেন তো আমরা সেটা ডিটেলস জানার অত বেশি দরকার নাই বাট মানে ঘটনার প্রেক্ষাপটে অনেক কিছুই জানতে হয় না হলে তোমাদের মনে থাকবে না এগুলো গল্প আকারে পড়তে হয় ইতিহাস আকারে জানতে হয় তাহলে হচ্ছে তোমাদের মনে থাকবে তো নজরুলের যে কাব্যগ্রন্থ সেগুলো কীভাবে মনে রাখবো আমি তোমাদেরকে একটু টেকনিক ঠিক শিখাই দেবো আগে একটু কাব্যগ্রন্থগুলোর আমরা নাম শিখে নিই তোমরা যারা ক্লাসটা দেখতে পাচ্ছ তারা একটু আমাকে যদি কমেন্ট করে জানাতা যে তোমরা ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছ কি না হ্যাঁ তাহলে আমার জন্য সুবিধা হয় মানে আমার কনফিউশন থাকবে না হ্যাঁ একটু দ্রুত কমেন্ট করে আমাকে জানাবা যে তোমরা ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছ কি না তাহলে নজরুলের কাব্যগ্রন্থগুলো হচ্ছে অগ্নিবীণা বিশ্বের বাসী ভাঙার গান সাম্যবাদী 
সর্বহারা ফনি মনসা জিঞ্জির সন্ধ্যা প্রলয় শিখা দোলন চাপা ছায়া নট সিন্ধু হিন্দুল এবং চক্রভাগ এগুলো তার উল্লেখযোগ্য মানে যেগুলো পরীক্ষায় বেশি আসে সেই কাব্যগ্রন্থ আরও দুই একটা কাব্যগ্রন্থ আছে সেগুলো আমরা এখানে দিলাম না এখন তুমি এটা কীভাবে তুমি মনে রাখবা ঠিক আছে তুমি কীভাবে মনে রাখবা তো তোমরা জানো যে নজরুল কিন্তু বাসি বাজাতে পারতেন তোমরা এটা জানো এবং তিনি অনেকগুলো বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার জানতেন অনেকগুলো বিশেষ করে বিনা বাজাতে পারতেন তিনি হ্যাঁ তো যেহেতু তিনি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার জানতেন এবং গান করতেন ঠিক আছে সেই জন্য তার কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম দেখবো যে তুমি ওই তার বাদ্যযন্ত্রগুলো বা গানে গানগুলোর সাথে মিল আছে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তো তোমরা কীভাবে মনে রাখবা দেখো তিনি বীণা বাজাতে পারতেন তো জন্য একটা কাব্যগ্রন্থের নাম দিয়েছেন অগ্নিবীণা তিনি বাসি বাজাতে পারতেন এই জন্য একটা কাব্যগ্রন্থের নাম দিয়েছেন বিশের বাসি তিনি গান গাইতে পারতেন এই জন্য একটা কাব্যগ্রন্থের নাম দিয়েছেন ভাঙার গান ঠিক আছে তো তোমরা এভাবে মনে রাখবা তিনি অগ্নিবীণা এবং বিশের বাজি বাজিয়ে গান গাছছিলেন ভাঙার গান গাছছিলেন ঠিক আছে ওই সময় ছায়ান ভাঙার গান ছায়ানটে বাজাচ্ছিলেন ছায়ানটে বসে বাজাচ্ছিলেন ওই সময় তার যখন সন্ধ্যা হয়ে গেল যখন ছায়ানটে গান বাজনা করার সময় যখন সন্ধ্যা হয়ে গেল সাম্যবাদী নজরুল সাম্যবাদী নজরুল কি করলো গান ছেড়ে বাসায় ফিরছিলেন বাসায় ফিরছিলেন ওই বাসায় ফেরার সময় তাকে সর্বহারা দলের পার্টি বা সর্বহারা দলের সদস্যরা আক্রমণ করে এবং আক্রমণ করার সময় তিনি বুঝতে পারেন যে তাকে দেহ রক্ষা করতে হলে জিঞ্জির এবং ফনি মনসা দ্বারা জিঞ্জির এবং ফনি মনসা দ্বারা সর্বহারাদের আক্রমণ করতে হবে ফনি মনসা হচ্ছে যে এক ধরনের গাছ এটা কণ্ঠকযুক্ত তো সেই জন্য এটা তিনি ব্যবহার করেছিলেন জিঞ্জির এবং ফনি মনসা দ্বারা সর্বহারা পার্টি যারা সদস্য তাদেরকে তিনি পাল্টা আঘাত করতে থাকেন তো পাল্টা আঘাত করে তিনি চলে আসেন আসার পরে তার যেই প্রেমিকা ছিলেন তিনি তাকে দোলন চাপা এবং দোলন চাপা ফুল উপহার দিল এতে নজরুলের মনের মধ্যে হিন্দুল জাগলো মনের মধ্যে হিন্দুল জাগলো এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে আজকের এই রাত তার জন্য এক ধরনের প্রলয় শিখা মানে আজকের রাতে তাকে প্রলয় শিখা বা মানে ছেছে জেলে রাখতে হবে যেহেতু তার তিনি ভয় পেয়েছেন এবং তার প্রেমিকা তার সাথে আছে তাহলে তাকে প্রলয় শিখা চালিয়ে আজকের রাতটা প্রেমিকার সাথে কাটাতে হবে তাহলে এভাবে যদি তুমি দেখো মনে রাখো তোমাদের জন্য কিন্তু বিষয়গুলো ইজি হয়ে যাবে ঠিক আছে মানে তোমরা ইজিলি মনে রাখতে পারবা আবারও তোমরা চাইলে একবার আমার সাথে রিপিট করতে পারো তিনি অগ্নিবীণা বাজাতে পারতেন বিশের বাজি বাজাতে পারতেন বাজিয়ে ভাঙার গান গাছছিলেন কোথায় ছায়া নটে তো যখন সন্ধ্যা নেমে চলে আসলো তিনি বাড়ি ফিরছিলেন ওই সময় ফতে সাম্যবাদীরা সর্বহারারা তাকে আক্রমণ করেন ঠিক আছে সর্বহারারা আক্রমণ করলে তিনি ফনি মনসা আর জিঞ্জির দিয়ে তাদেরকে আঘাত করে আঘাত করে বাসায় চলে আসে তখন তার প্রেমিকা তাকে দোলন চাপা ফুল দিল এতে তার সিন্ধু হিন্দুল হলো মানে হৃদয়ের মধ্যে হিন্দুল জাগলো এবং তিনি কি করলেন প্রলয় শিখা জ্বালানেন আর তিনি সাম্যবাদী ছিলেন নজরুল আর চক্রবাগ চক্রবাগটা এভাবে মনে রাখতে পারো যে নজরুল বাক শক্তি হারিয়েছিল হ্যাঁ মানে হচ্ছে যে তিনি শেষ জীবনে উনিশশো তেতাল্লিশ সালে খুব সম্ভবত তিনি বাক শক্তি হারান মানে হচ্ছে যে কণ্ঠ শক্তি হারান তো এই জন্য এটা চক্রবাগ তার প্রবন্ধ তার হচ্ছে সে কাব্যগ্রন্থ এভাবে তুমি মনে রাখতে পারো নজরুলের উপন্যাসগুলো মনে রাখা একেবারে ইজি কারণ নজরুলের উপন্যাস মাত্র তিনটা নজরুলের উপন্যাস মাত্র কয়টা তিনটা ঠিক আছে তিনটা কি কি দেখো একটু টেকনিকে মনে রাখতে পারো তোমরা সেটা হচ্ছে যে বাদন হারা মৃত্যু ক্ষুদা কুহিলিকা তো তুমি কি মনে রাখবা মনে রাখবো হচ্ছে যে মৃত্যু মৃত্যুর বাদন মৃত্যুর বাদন ছাড়লো কুহিলিকা এভাবে মনে রাখতে পারো মৃত্যুর বাদন ছাড়লো কুহিলিকা ঠিক আছে অথবা এটা একদম সহজ আসলে বাদন হারা মৃত্যু ক্ষুদা কুহিলিকা এভাবে মনে রাখলে হয় এখানে বাদন হারা যেটা এটা পত্র উপন্যাস এটা একটু মনে রাখবা বাদন হারাটা হচ্ছে পত্র উপন্যাস এখানে গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস হচ্ছে আসলে মৃত্যু ক্ষুদা মানে তার উপন্যাসগুলোর মধ্যে এটাই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় মৃত্যু ক্ষুদাটা এর কারণ হচ্ছে যে এখানে ক্ষুধার মানে হচ্ছে যে কি বলা যায় 
খুদার কারণে যে মানুষ কি কি করতে পারে যে মানুষ হচ্ছে যে ধর্মান্তরিত হতে পারে স্ত্রী তার স্বামীকে ছেড়ে চলে যেতে পারে এই জিনিসগুলো আছে এই মৃত্যু ক্ষুদ উপন্যাসের নায়ক হচ্ছে বিপ্লবী আনসার হ্যাঁ বিপ্লবী আনসার হচ্ছে যে এই মৃত্যু ক্ষুদ উপন্যাসের নায়ক এবং আনসার কমিউনিস্ট পার্টি করত এবং সে এই যে এই যে ক্ষুদার জ্বালা বা এই যে অভাব অনটন সেটার বিরুদ্ধে আন্দোলন করত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন সে বলতো আমাদের ভাট দরকার আমাদের কাপড় দরকার আমাদের অন্য বস্ত্র বাসস্থান দরকার তো সেই জন্য তাকে লাস্ট পর্যন্ত পুলিশ ধরে নিয়ে যায় যেহেতু সে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করত এবং বিপ্লবী ছিল সেই জন্য তাকে ধরে নিয়ে যায় এই যে দেখো তার নজরুলের লেখনের মধ্যে একটা চরিত্র যে কি জানি বিপ্লবী যার নাম একটু আগে বললাম নায়কের নাম আনসার বিপ্লবী আনসার সেও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সাথে জড়িত এই যে নজরুল যেহেতু ব্রিটিশ বিরোধে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ব্রিটিশদের অত্যাচার তিনি দেখেছিলেন সেই জন্য তার উপন্যাসের মধ্যেও তিনি ব্রিটিশ বিরোধী নায়ককে নিয়ে এসেছিলেন শুধু তা না তার বিদ্রোহী কবিতা তুমি দেখো সেটাও ব্রিটিশ বিরোধী তার তুমি প্রবন্ধগুলো দেখো যেমন রাজবন্দির জবানবন্দি এটা তুমি দেখো দেখবা যে এটাও ব্রিটিশ বিরোধী এটা মূলত তিনি যখন তোমার এই জেল থেকে মুক্তি পায় তারপরে তিনি একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন খুব সম্ভবত সেটা সিরাজগঞ্জে সিরাজগঞ্জে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেই বক্তৃতার লিখিত রূপ হচ্ছে যে রাজবন্দির জবানবন্দি এটা একটা প্রবন্ধ মূলত ঠিক আছে এটাতেও তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন অনেক তো তার লেখার মধ্যে বেশিরভাগই ব্রিটিশ বিরোধী কথাবার্তা আছে এই জন্যই তাকে মূলত বিদ্রোহী কবিতা বলা হয় বিদ্রোহী কবি বলা হয় তাহলে নজরুলের উপন্যাস তিনটা সম্মানে রাখো বাদনহারা মৃত্যু ক্ষুদা কুহিলিকা ঠিক আছে অন্য কোনো নাম দেখলে সেটা বাদ দিয়ে দিবা ওইটা কিন্তু নজরুলের উপন্যাস নয় নজরুলের অনেকগুলো গল্প আছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সে ব্যথার দান রিক্তের বেদন শিউলি মালা পর্দ গোখড়া জিনের বাদশা মনে রাখবা কিভাবে আমি বলে দিচ্ছি মনে রাখার ওয়ে আছে একদম সহজ ওয়ে ঠিক আছে মনে রাখবা হচ্ছে এভাবে যে শিউলি শিউলি রক্তের শিউলি রক্তের রক্ত লাল পদ্ম শিউলি রক্ত লাল পদ্ম দিয়ে জিনের বাদশাকে শিউলি রক্ত লাল পদ্ম জিনের বাদশাকে ব্যথার দান হিসেবে উপহার দিল শিউলি দেখো খেয়াল করো শিউলি রক্ত লাল পদ্ম জিনের বাদশাকে ব্যথার দান হিসেবে উপহার দিল এভাবে করে তোমরা নিজেদের মতো করেও ছন্দ তৈরি করতে পারো বাট আমি যেভাবে মনে রাখতেছি তোমরা এইভাবে মনে রাখতে পারো চাইলে আমি যে ছন্দটা বলছি সেটা তোমরা চাইলে ওভাবে করে মনে রাখতে পারো এরপরে তার নাটক নাটকও খুব গুরুত্বপূর্ণ তিনটে নাটক বা চারটা নাটক আছে মানে যে নাটকগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে তিনটেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং এই তিনটেই পাওয়া যায় এর আর কোনো নাটক আছে কিনা আমার জানা নাই তবে এই তিনটেই আমরা সবসময় পাইছি একটা হচ্ছে ঝিলিমিলি একটা আলেয়া একটা হচ্ছে পুতুলের বিয়ে নাম কেন কেমনে মনে রাখবা সেটা হচ্ছে যে এই নাটকগুলো তিনটাতেই নারী ক্যারেক্টার আছে মিলি আলেয়া আর যে পুতুল সেটাও একটা মেয়ের নাম মনে করো তাহলে তিনটেই হচ্ছে যে মেয়ে এভাবে মনে রাখতে পারো মিলি আর আলেয়া মিলে পুতুলের বিয়ে দিল মিলি আর আলেয়া মিলে পুতুলের বিয়ে দিল তাহলে নাটকগুলো হচ্ছে ঝিলিমিলি আলেয়া পুতুলের বিয়ে এভাবে করে মনে রাখতে পারো প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যুগবাণী দুর্দিনের যাত্রী রাজবন্দির জবানবন্দি ধূমকেতু এগুলো একটু মনে রাখো নজরুলের একটা জীবনী গ্রন্থ আছে তিনি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের জীবনী নিয়ে মরুভাস্কর নামক একটা জীবনী গ্রন্থ লিখেছেন এটাও এক ধরনের প্রবন্ধ এর মতো বা জীবনী গ্রন্থ বলতে পারো এটা একটু মনে রাখতে পারো তার অনুবাদ গ্রন্থ আছে রুবাইয়াতি রুবাইয়াত ই হাফিজ রুবাইয়াতি উমর খৈয়াম এগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ না এগুলো চাইলে তোমরা মনে না রাখলেও চলে এগুলো পরীক্ষা তেমন আসে না গানের সংকলের মধ্যে এগুলো তেমন পরীক্ষা আসে না তারপর মনে রাখতে পারো বুলবুল চোখের চাতক চন্দ্রবিন্দু নজরুল গীতি সুরলিপি গানের মালা চিত্রনামা এটা ইম্পর্টেন্ট নজরুল সম্পাদিত পত্রিকা আছে তিনটা আবার বলতেছি নজরুল সম্পাদিত পত্রিকা হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে ধূমকেতু একটা হচ্ছে লাঙল একটা হচ্ছে দৈনিক নবযুগ এই তিনটা পত্রিকা তোমরা যেভাবেই হোক মনে রাখতে হবে এগুলো পরীক্ষায় যে কোনো একটা দিতে পারে ধূমকেতু লাঙল এবং দৈনিক নবযুগ দেখো তোমাদের ইন্টারমিডিয়েটের বইতে এত ডিটেলস আছে কি না আমি জানা নাই বা আমার নিজেরও জানা নাই বাট আমি কিন্তু অনেক ডিটেলস আলোচনা করতেছি তোমাদের সাথে যাতে নজরুল থেকে যে কোনো ধরনের প্রশ্ন হলেই তোমরা 
आंसर करते पारो नजरुल जो सम्मानना पुरस्कार गो आगे मध्य अन्तम हो जगत तारणी स्वर्ण पदक एरा कलकता विश्वविद्यालय ताकि प्रदान कर भारत सरकार ताकि पद्म भूषण उपाधि दिए रवींद्र भारती विश्वविद्यालय और ढाका विश्वविद्यालय ताकि डिलीट उपाधि दिए और उन्नीस सौ छियात्तर साले बांगलेश सरकार कवि के एकुशे पदक ए जतियों कविर मर्यादाय उदिष्ट कर उन्नीस छियात्तर साल उन्त्रिशे आगस्ट मृत्युबरण करें ढाका विश्वविद्यालय केंद्रीय मस्जिद प्रांगण के पास ही समाहित कर जरा ढाका विश्वविद्यालय जावा अवश्य अवश्य नजरुल समाधि सोधे एक बार हम दूर थे हल तकबा यहाँ कथा एक तुम्हारे एक्जैक्टलि दीची शाहबाग मोड़ थे ढाका विश्वविद्यालय टी सी ते जा पथे हाथ डान पास पड़े अर्थात शाहबाग मोड़ थे तुम हाँटा दीबा हाथ डान पास दिए ढाका विश्वविद्यालय टी एस सर दिखे तेल तुम्हें नजरुल जो मजार व समाधिस्थल से तुम्हारा इजिली देखते पा नजरुल सम्पर्क और तथ्य तीन बांग्लेश रणसंगीत रचयिता ये एकुश चरण एकुश चरण मूल कवित एक उच्चरण हमारे रणसंगीत एट चल 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 ए रखम एक नाम ये नतून गान शुरो नामे शिखा पत्रिकाय प्रकाशित होनीश आठाइस साले हमारे रणसंगीत और रणसंगीत परवर्ती सन्दा कब्य ग्रंथे अंतर्भुक्त है सन्दा कब्य ग्रंथे अंतर्भुक्त है शिखा पत्रिकाय प्रकाशित है उन्नीसश आठाश साले कि नामे नतुन गान नामे बाट बर्तमान यहाँ चल 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 ए नामे परिचित बसि ठीक है रवि धूमकेतु पत्रिका रवींद्रनाथ ठाकुर सरि धूमकेतु पत्रिका सम्पादना करत कजी नजरुल इसलम क्योंकि धूमकेतु पत्रिकाय रवींद्रनाथ ठाकुर एक बाणी छापा हतो सब समय बाणी हे ए रकम आय चले आय रे धूमकेतु आधारे बद अग्नि सेतु आय चले आय रे धूमकेतु आधारे बद अग्नि सेतु एट रवी नजरुल धूमकेतु पत्रिका सेटार ऊपर दिए लिखा थकत रवींद्रनाथ ठाकुर यणीटी तर मैं एखान बोझा जा रवींद्रनाथ ठाकुर नजरुल सम्पर्क खूब भलो छो घनी छिल ना नजरुल तो रवींद्रनाथ ठाकुर एक बाणी तरह पत्रिकाय प्रकाश करतना रवींद्रनाथ ठाकुरों निजे नजरुल पत्रिकाय बाणी पाठत ना ठीक है जेहेतु तर मध्य सम्पर्क छो यही निश्चय रवींद्रनाथ ठाकुर बाणी नजरुल पत्रिकाय छापानो हतो अच्छा नजरुल प्रथम प्रकाशित ग्रंथर नाम हम बेथार दान एट गल्प ग्रंथ तुम्हारा जान एट गल्प एट प्रथम प्रकाशित तर गल्प ग्रंथर नाम प्रथम प्रकाशित रचना हे बाउंडल आत्मकहनी यहाँ तेर छब्बीस ख्रीटाब्दे बंगाब्दे सौगत पत्रिका प्रकाशित है नजरुल प्रथम प्रकाशित कविता हे मुक्ति एट बंगी और मुस्लिम साहित्य पत्रिकाय प्रकाशित हो प्रथम गल्प बाउंडल आत्मकहनी बोलते जदिओ ये तरह प्रथम गल्प व्यथार दान तुम्हारा देख गल्प व्यथार दान ठीक है यहाँ प्रकाशित क्यु एट प्रकाशित प्रथम प्रकाशित ठीक है और ये कि प्रथम प्रकाशित बाट एट मान हे एटा मूलत एक एकधरण रचना एट गल्प बोला पुरोपुर ठीक है ना ठीक है गल्प ग्रंथ गल्प अनेकगुल ग्रंथ है से बेथार दान ठीक है कब्य ग्रंथ हम अग्निबीणा प्रथम प्रकाशित है प्रथम प्रकाशित उपन्यास बदनहारा प्रथम प्रकाशित प्रबंध तुर्की महिला गुमटा खोला प्रबंध ग्रंथ प्रबंध और प्रबंध ग्रंथर मध्य पार्थक्य आ प्रबंध हे एक रचना और प्रबंध ग्रंथ हेखने अनेकगुल रचना व प्रबंध था प्रथम प्रबंध ग्रंथ हे जुगवाणी निषिद्ध किस कब्य ग्रंथ आश्वी हो मूलत निषिद्ध हो कि निषिद्ध कब्य ग्रंथ आगो आसल सबग निषिद्ध है नहीं मूलत विश्व बाशी निषिद्ध हो तो विश्व बाशी तरह से भांगार गान भांगार गान प्रलय शिखा चंद्रबिंदु जुगवाणी एगुल निषिद्ध हो ठीक है अच्छा अग्निबीणा जो कब्य ग्रंथटी ब्रिटिश बिोधी एक विप्लवी छें भारतीय उपमहदेशे ओ विप्लव नाम छो बारेंद्र कुमार घोष ये बारेंद्र कुमार घोष के अग्निबीणा कब्य ग्रंथ उत्सर्ग कर देखो तरह सबकि ब्रिटिश बिोधी क्यों अग्निबीणा कब्य ग्रंथर प्रथम कविता हे प्रलय उल्लास और नजरुल प्रथम उपन्यास को बदनहारा जो नजरुल मस्तिष्क व्याधी आक्रांत हन उन्नीसश बयाल्लिस साल दस ही अक्टोबर और तेताल्लिस साले आसले 
বেতালিশ কিংবা বিয়াল্লিশ সালে তিনি বাঘ শক্তি হারান অর্থাৎ কণ্ঠ শক্তি হারিয়ে যায় তার নজরুলকে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে মর্যাদা দিয়ে তৎকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মূলত উনিশশো সালে চব্বিশ মে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এরপরে তিনি তাকে জাতীয় কবির উপাধি দেওয়া হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলেট উপাধি দেওয়া হয় এবং উনিশশো সালে তিনি মারা যান এই হচ্ছে মোটামুটি নজরুলের জীবনী বা নজরুল সম্পর্কিত বিস্তারিত ঠিক আছে আমরা এখন নজরুল সংক্রান্ত কিছু প্রশ্নের উত্তর জানব যেগুলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় এসেছিল বিদ্রোহী কবিতাটি কোন কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত এটা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় এসেছিল এটা আমরা জানি যে অগ্নিবীণা কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত সাম্যবাদী কাব্য গ্রন্থের রচয়িতাকে নজরুল মারা গেছেন কত সালে নজরুল ছিয়াত্তর সালে বিদ্রোহী কবিতাটি কোন কবির রচনা নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতাটি কোন কাব্য গ্রন্থের অগ্নিবীণা বহু কবিতা কোন ছন্দে রচিত নজরুলের নজরুলের বহু কবিতা হচ্ছে যে ছয় মাত্রার মাত্রাবিত্র ছন্দে রচিত ছয় মাত্রার মাত্রাবিত্র ছন্দে রচিত নজরুল আমিত্র কিসের বিরুদ্ধে সোচ্ছার ছিলেন তিনি আমিত্র অন্যায় এবং শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্ছার ছিলেন তিনি কত বছর বয়সে তার পিতাকে হারান মাত্র আট বছর বয়সে নজরুল আসলে পিতা মারা যায় এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় তবে এটা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় একবার আসে এসেছিল এই জন্য তোমাদেরকে জেনে রাখতে হবে নজরুল মৃত্যুবরণ করেন কোথায় ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন তিনি ঠিক আছে যদিও জন্মগ্রহণ করেছেন বর্ধমানে কিন্তু তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন ঢাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে কোন কবির সমাধিস্থল কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিস্থল এছাড়া আরও বিভিন্ন রকম প্রশ্ন এসেছে আমি তোমাদেরকে এখন সেগুলো দেখাবো যেগুলো রিসেন্ট প্রশ্ন এখন আমি তোমাদেরকে সেগুলো দেখাবো আজকে আর এর চেয়ে বেশি আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না কারণ আজকে দেরিতে ক্লাস শুরু করেছি আর একটা বিষয় হচ্ছে যে এই যে আমি একজন সাহিত্যিকের জীবনী তোমাদেরকে কিভাবে পড়ালাম তোমরা এটা একটু মানে হচ্ছে যে তোমাদের আইডিওলজিতে সেট করো মাথায় সেট করো এইভাবে তোমাদেরকে হচ্ছে অন্যান্য লেখক বা রাইটার যারা আছে সাহিত্যিক যারা আছে তাদেরকে এইভাবে তোমরা শেষ করতে হবে একদম ডিটেল জানতে হবে হ্যাঁ গল্প আকারে পড়লে তোমাদের জন্য বেশি ভালো তোমরা মনে রাখতে পারবা তা আমি দেখাই তোমাদেরকে এটা হচ্ছে ডি ওয়ান ইউনিটের প্রশ্ন যে ডি ওয়ান ইউনিটে নজরুল থেকে কিভাবে প্রশ্ন আসছে এই বছরের প্রশ্ন এটা আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি ঠিক আছে খেয়াল করো নজরুল থেকে কিভাবে প্রশ্ন আসছে আমি এখন সেটা তোমাদেরকে দেখাবো দেখো বলছে যে কোন কবিতা রচনার কারণে কাজী নজরুল ইসলামের কারাদণ্ড হয়েছিল যেটা আমরা একটু আগে আলোচনা করেছিলাম আনন্দময়ীর আগমনে এটা এবার আমরা এখানে ডিটেল দিয়ে দিচ্ছি দেখো ধূমকেতু পত্রিকায় ছাব্বিশ সেপ্টেম্বর উনিশশো সংখ্যায় রাজনৈতিক কবিতা আনন্দময়ীর আগমনই প্রকাশিত হলে পত্রিকার ওই সংখ্যাটি ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ করেন এবং কবি কাজী নজরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয় ঠিক আছে এরপর উনিশশো তিরিশ সালে নজরুল একবার কারাবরণ করেছিলেন বাট সেটা খুব সম্ভবত দুই দিন কিংবা তিন দিন ওই সময় কিন্তু দেরি হয় নাই কিন্তু উনিশশো বাইশ সালে যে ব্রিটিশ সরকার তাকে গ্রেপ্তার করেছিল এই আনন্দময়ীর আগমনে কবিতার কারণে সেই সময় তাকে এক বছর কিন্তু জেলে থাকতে হয়েছিল এই জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমাদের সাথে সাজেশনেও আছে এখানে পরীক্ষায়ও আসছে তোমরা খেয়াল করো আচ্ছা একটা প্রশ্ন পাইলাম ডি ওয়ান ইউনিটে তাহলে ডি ওয়ান ইউনিটে একটা প্রশ্ন আসছে নজরুল থেকে সেটা আমরা আনসার করতে পেরেছি এবার আমরা বি ওয়ান ইউনিটে দেখবো বি ওয়ান ইউনিটের প্রশ্ন এটা দুই হাজার তেইশ চব্বিশ সেশনের অর্থাৎ গত বছর যারা পরীক্ষা দিল তাদের দেখো এখানে প্রশ্ন আসছে যে নজরুলের আমার পথ যে প্রবন্ধটি আছে সেখান থেকে এসেছে যে নজরুল আমার পথ প্রবন্ধে ভুল করতে রাজি আছেন কিন্তু কি করতে প্রস্তুত নন তিনি মন্ডামি করতে প্রস্তুত নন ঠিক আছে এটা আমার পথ প্রবন্ধ থেকে এসেছে এবার আমি তোমাদেরকে নজরুল থেকে আর কি আসছে একটু দেখাই মানে বি ওয়ান ইউনিটে আর কিছু আসছে কিনা নজরুল থেকে সেটা আমরা দেখাচ্ছি দেখো আর একটা আসছে যে ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়েই তবে সত্যকে পাওয়া যায় এটা আমার পথ প্রবন্ধ থেকে এসেছে ঠিক আছে আচ্ছা আর আসছে কিনা দেখি দুইটা আসছে বি ওয়ান ইউনিটে না আর আসে নাই এবার আমরা এই ইউনিট দুই হাজার তেইশ চব্বিশ সেশনটা দেখবো দেখো প্রথম প্রশ্ন নজরুল থেকে এসেছে কি এসেছে 
দেখো আমি কেন নজরুল নিয়ে আলোচনা করতেছি দেখো সবগুলো ইউনিটে প্রশ্ন আসে ওনার থেকে আসছে যে বাঙালি পল্টনে তিনি কবে জয়েন করেন তিনি বাঙালি পল্টনে জয়েন করেন উনিশশো সালে এবং আরও ডিটেলস এখানে আমরা দিয়ে দিছি নজরুল সম্পর্কে যে তিনি তেতাল্লিশ বছর বয়সে মস্তিষ্কের ব্যাধিতে আক্রান্ত হন উনিশশো সালে যেটা আমরা একটু আগে জেনেছিলাম তারপরে তাকে পদ্মভূষণ উপাধি দেওয়া ছিল ভারত সরকার থেকে সেটাও এখানে দিয়েছি তারপরে তার যে নিষিদ্ধ গ্রন্থ সেগুলো দিয়েছি তো এগুলো মূলত পড়লে তোমাদের হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ নজরুল থেকে এই ইউনিটি আর এসেছে কিনা আমি একটু দেখি একটা পেলাম দুইটা পেছি আর একটা পাইছি অরফিয়াস কোন পুরাণের চরিত্র এটা বিদ্রোহী কবিতা থেকে এসেছে তিনি গ্রিক পুরাণের চরিত্র তাহলে দেখো এই ইউনিটে পনেরোটা প্রশ্ন দশটা প্রশ্ন আসে তার মধ্যে দুইটা আসছে নজরুল থেকে এবার খেয়াল করো এই ইউনিটের জন্য তিনি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ এবার আমরা ডি ইউনিটে আসছি ডি ইউনিটের প্রথম প্রশ্নটা নজরুল বিদ্রোহী কবিতা থেকে আসছে খেয়াল করো বিদ্রোহী কবিতা কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত জিজ্ঞেস করছে বিদ্রোহী ওই যে যেটা আমরা এখানে দেখাইলাম আমাদের সাদস্যন অংশে নিচে দিয়ে প্রশ্ন মতো দেখাইছি সেটা কিন্তু তেইশ চব্বিশ আসনের ডি ইউনিটিও আসছে যে সেটা হচ্ছে অগ্নিবীণা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত তারপরে আমরা আরও দেখি কি আসছে কিনা আরও দেখো আর একটা আসছে মানুষ ধর্মই সবচেয়ে মানুষ ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম এটা আমার প্রবন্ধে উল্লেখ রয়েছে তারপরে অরফিয়াসের বাসি নজরুলে এই উপমাটি ব্যবহার করেছেন খেয়াল করো তিনটে আসছে ডি ইউনিটে তিনটে আসছে নজরুল থেকে তাহলে দেখো তোমরা যারা ক্লাস করো না আমার আমরা ইউটিউবে ইউটিউবে ক্লাস দেই আপলোড দেই আমাদের গ্রুপে দেই তারা এখন বুঝতে পারতেছ যে আমি আসলে যেগুলো পড়াই সেগুলো পরীক্ষা কীভাবে আসে হ্যাঁ তো তোমরা এখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে একদম এখন আমি একদম মানে সে নজরুল দিয়ে কেন শুরু করছি আজকের ক্লাস নিশ্চয় আশা করি বুঝতে পারছো আচ্ছা এবার আমরা বি ইউনিটের প্রশ্ন চলে যাচ্ছি তাহলে ডি ইউনিটে আমরা তিনটা প্রশ্ন পেলাম তিরিশটার মধ্যে তিরিশটা প্রশ্নের মধ্যে তিনটা প্রশ্ন নজরুল থেকে আসছে হ্যাঁ বাংলা প্রশ্ন তিরিশটা তিনটা আসছে নজরুল থেকে এবার আমরা বি ইউনিটে চলে যাচ্ছি বি ইউনিটে আমরা দেখি যে নজরুল থেকে কিভাবে প্রশ্ন এসেছে চেঙ্গিস খান কোন জাতির নেতা ছিলেন এটা খুব সম্ভবত বিদ্রোহী কবিতায় নজরুল ব্যবহার করেছিলেন ঠিক আছে চেঙ্গিস খানের কথা সেখানে উল্লেখ আছে সেজন্যই এই প্রশ্নটা এসেছে তাহলে একটা পেলাম দেখো জিজ্ঞেস করছে কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালি পল্টনে যোগ দেন উনিশশো সালে দুইটা পেলাম দুটা পেলাম বি ইউনিটে কামাখ্যা কোথায় এটাও খুব সম্ভবত বিলাসী অথবা নজরুল থেকে এসেছে আচ্ছা ওটা যদি বাদ দিয়ে এটা নজরুল থেকে এসেছে দেখো তিনটা মৃত্যু হয় বাংলা কোন সনে বাংলা সনের কত তারিখে বারোই বাদ্র হ্যাঁ মৃত্যুটা আসছে দেখো খেয়াল করে এখানে আমি বাংলা সালগুলো দিয়ে রাখছি ওই যে যেটা আমি বলছি বাংলাটাও ইম্পর্টেন্ট বাংলা ইংরেজি দুইটাই দিয়ে রাখছি তোমরা খেয়াল করো ব্যাখ্যার মধ্যে সবগুলো এখানে আছে আমাদের বইতে হালদা বি প্লাস জি ইউনিটের বইতে তাহলে দেখো বি ইউনিটেও আমরা নজরুল থেকে তিনটা প্রশ্ন পেলাম তাহলে আমাদের ক্লাসগুলো তোমরা যারা করবা তারা কিন্তু বুঝে যাবা যে কোন টপিক তোমরা পড়ে যেতে হবে কীভাবে পড়ে যেতে হবে সেটা তোমরা ইজিলি বুঝে যাবা ইনশাল্লাহ তো ধীরে ধীরে আরও আমরা আলোচনা করব তোমাদের সাথে সবগুলো টপিক আজকে অলরেডি তেত্রিশ মিনিট হয়ে গেছে এর চেয়ে বেশি আজকে আর আলোচনা করা সম্ভব নয় এই যে আমরা তোমাদের ক্লাস নিলাম এগুলো সব আমাদের হালদা বি প্লাস ডি ইউনিটের যে বইটা সেটাতে আছে এটা আমাদের ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটে তোমরা এই বইটা অর্ডার করতে পারবা তিনশো টাকা দাম আর কুরিয়ার খরচ হচ্ছে যে আরও সত্তর টাকা মোট চারশো চল্লিশ টাকা লাগবে এই বইটা তোমরা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে অর্ডার করে নিবা তাহলে তোমরা এই আমরা যে আজকে যে লেকচার দিলাম সেই লেকচারের ডিটেলস পেয়ে যাবা এই বইতে কিভাবে অর্ডার করবা অ্যাড টু কার্টে যাবা অ্যাড টু কার্টের পরে তোমরা প্রসিড টু চেক আউটে দিবা তারপরে এই যে এখানে তোমাদের নাম ঠিকানা এগুলো দিয়ে দিবা দিয়ে হচ্ছে যে বিকাশ অথবা নগদ অথবা রকেটে তোমরা টাকাটা সেন্ড করে দিবা আমরা অ্যাডভান্স পেমেন্ট নেই কারণ হচ্ছে যে আমরা কুরিয়ার খরচ সত্তর টাকা নেই তোমরা যদি ক্যাশ অন ডেলিভারি নিতে চাও তাহলে কুরিয়ার খরচ একশো বিশ থেকে তিরিশ টাকা পড়বে একশো বিশ তিরিশ টাকা পড়বে যেটা তোমার জন্য বার্ডেন হয়ে যাবে এই জন্য আমরা অ্যাডভান্স ফি নিয়ে আমরা হচ্ছে যে কুরিয়ার খরচটা মাত্র সত্তর টাকা নিচ্ছি কারণ এটা কেন কারণ হচ্ছে যে আমরা সুন্দরবন কুরিয়ারে পাঠাই দেই তো সুন্দরবন কুরিয়ারে অ্যাডভান্স টাকাটা দেওয়া লাগে কুরিয়ার খরচটা অ্যাডভান্স দেওয়া লাগে ঠিক আছে তো এই জন্য হচ্ছে আমরা টাকাটা অ্যাডভান্স নেই কুরিয়ার খরচসহ 
এবং আমরা যদি তোমার কোনো সমস্যা হয় বই যদি বইতে কোনো সমস্যা থাকে আমরা বইটা পরবর্তীতে চেঞ্জ করে দেই অর্থাৎ বই আবার পাঠাই ঠিক আছে চেঞ্জ করে দেই এবং আর একটা জিনিস হচ্ছে আমরা বই পাঠানোর সময় চেক করে পাঠাই যাতে বইয়ের মধ্যে কোনো ঝামেলা না থাকে তো আগামীকালকে আমরা আলোচনা করব কি সেটা তোমাদেরকে দেখাই দিচ্ছি আগামীকালকে আমরা বাংলার দ্বিতীয় পত্র ক্লাস নিব উনত্রিশ তারিখ আগামীকালকের ক্লাসটাও আমরা রাত নয়টা কিংবা দশটার দিকে নিব ঠিক আছে তো বাংলা দ্বিতীয় পত্রের জন্য আমাদের সাজেশন রেডি করা আছে তোমরা খেয়াল করো এটা হচ্ছে বাংলা দ্বিতীয় পত্র সাজেশন সে এটা পড়াবো সাথে আমরা নাইন টেনের বই থেকে পড়াবো আর এই যে এখানে যে প্রশ্নগুলো আছে এই প্রশ্নগুলো ধরে ধরে আমরা ব্যাখ্যা সহকারে তোমাদেরকে পড়াবো যাতে তোমরা বুঝতে পারো আর আমি কিন্তু জানি কোন কোন জায়গা থেকে প্রশ্ন হয় সেই জায়গাগুলোই আমরা কালকে থেকে বেশি বেশি করে আলোচনা শুরু করব তাহলে তোমরা সবাই ভালো থাকো আর পরের ক্লাসে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ আজকে চলে যাচ্ছি আমার জন্য দোয়া করবা যাতে তোমাদের জন্য নিয়মিত ক্লাস নিতে পারি তাহলে ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ